Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and his guidance. Ich freue mich wieder heute hier mit dir im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you today in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Kapitel 15, der heilige Augenblick. Chapter 15, the holy instant. Römisch 3, Kleinheit und Größe. Littleness versus Magnitude. Ähm, Absatz 8. <lacht> Paragraph 8. Sätze... Vier bis sechs. Vier bis sechs. Sentences four to six. Ne, bis sieben. Vier bis sieben. Dann ist ja der Absatz zu Ende. Ja, okay. wir verbinden uns einige Sekunden im Geist, schließen die Augen. We connect for some seconds. In spirit, we close our eyes. Wir lassen dem Heiligen Geist die Führung übernehmen, indem wir sagen innerlich. We let the Holy Spirit lead the way by saying inwardly. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Wir füllen uns ein. We feel within und lassen einen Zeitabschnitt den Körper leer werden. And let a moment in time become empty. Und lassen den Körper auch einen Zeitabschnitt unbesetzt. And let the body be unoccupied for a moment so dass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Dann öffnen wir die Augen, kommen wieder hier zum Meeting. Then we open our eyes and we come back to the meeting. Du kannst weiter vom Verstehen wollen und als das Haben wollen zurücktreten. And you can let go from the wanting to understand as the wanting to have by stepping back. Während ich vorlese. While I'm reading. Und die Erkenntnis in dir weiter aufdämmern lassen, indem du dich hingibst. And continue, you continue to let the knowledge dawn within you by surrendering. Satz 4. Sentence 4. Lerne, dass du des Friedensfürsten würdig sein musst, der in dir geboren ist, ihm zu ehren, dessen Gastgeber du bist. Learn that you must be worthy of the Prince of Peace, born in you in honor of him whose host you are. Satz 5. Sentence 5. Du erkennst nicht, was Liebe bedeutet, weil du sie mit kleinen Gaben zu erkaufen suchtest und sie somit zu gering geschätzt hast, um ihre Größe zu verstehen. You know not what love means, because you have thought to purchase it with little gifts, thus valuing it too little to understand its magnitude. Six. Six. Die Liebe ist nicht klein und Liebe wohnt in dir. 
denn du bist sein Gastgeber. Love is not little and love dwells in you, for you are host to him. Sieben. Seven. Im Angesicht der Größe, die in dir lebt, entschwinden deine armseligen, armselige Würdigung deiner selbst und all deine kleinen Angebote, die du machst, ins Nichts. Before the greatness that lives in you, Your poor appreciation of yourself and all the little offerings you give slip into nothingness. Wir lassen die Sätze im Geist sinken und sich ausdehnen. We let those sentences sink in and let them be extended. Wir lassen zu, dass der Heilige Geist uns weiter im Geist führt. And we allow that the Holy Spirit continues to lead us spiritually. Wir öffnen die Augen und kommen zur Feedback-Runde. We open our eyes and we come to the feedback round. Jera, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ja, ich fühle mich gut und freue mich, im Meeting zu sein. I feel good and happy to be in the meeting. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Fühlen uns ein. We feel within. Kommen wir jetzt zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, I feel grateful and at peace. Wir fühlen uns ein. We feel within. Dann kommen wir jetzt zu der Erklärung. Then we come to the explanation. Du kannst wieder vom Verstehen wollen, als das Haben wollen, loslassen. You can again let go of the wanting to understand, being the wanting to have. Und die Erkenntnis weiter in dir aufdämmern lassen. And continue to let the knowledge dawn within you. Während ich vorlese. While I am reading. Vier. Vier. Lerne, dass du des Friedensfürsten würdig sein musst. Learn that you must be worthy of the Prince of Peace. So, jetzt sind wir ja erstmal hier an diesem Komma. Dann bis dahin können wir erstmal erklären. So we come to this comma and we explain until there. Ja, der Friedensfürst oder wie es im Englischen heißt, der Prinz des Friedens. Wer ist damit gemeint? So, who is it, this Prince of Peace? Ich würde sagen, Jesus. I would say Jesus. Ja, er wird ja auch oft der König genannt. Often he is also called the king. Aber vielleicht ist er jetzt hier Prinz genannt, weil es ja der Sohn Gottes ist. But maybe here he is called the prince because it's the son of God. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es in Deutschland Friedensfürst heißt. So I actually don't know why in German they call him or it is written. Jetzt musst du nachgucken, ja klar. <lacht> yeah, it's 
the same word. So in German, we have a different word, two different words for prince. Das heißt Prinz. Fürst Fürst heißt, heißt Prinz. Heißt Prinz, ja, okay. Mhm. Ja, okay, ich dachte, das wäre ein Unterschied, aber lassen wir uns nicht daran aufhalten. Es geht ja darum, um dieses Gefühl würdig zu sein. So, it's about this feeling to be worthy. Also es geht eigentlich noch mehr darum, würdig zu sein, in Gottes Haus einzugehen. And it is even more about being worthy to enter God's house. Aber zunächst mal lernen wir ja, ein Gastgeber Gottes zu sein. But first we learn to be a host to God beziehungsweise besser gesagt ein Gastgeber des Heiligen Geistes zu sein. Or say it like this, better in a better way to be the host for the Holy Spirit. Im Grunde ist das ja ein und dasselbe. Basically, it is the same. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes und Gott ist auch nur Geist. Kannst du es noch mal sagen, bitte? Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. The Holy Spirit is the Spirit of God. Und Gott selbst ist auch ausschließlich Geist. And God himself is only Spirit. Warum machen wir denn überhaupt einen Unterschied? Why do we make a difference at all? Warum wird in ein Kurs in Wundern der Heilige Geist als Mittler zwischen dem Sohn Gottes und Gott eingesetzt? Why, why the Holy Spirit is like um, a com like a what my name? <laughs> like a like an intermediator <laughs> something like this like a mediator yeah. <laughs> why the Holy Spirit is like a mediator between um, the son of God and God the son of God and God mm -hmm. Das liegt daran, weil wir ganz große Angst vor Gott haben. This is because we have a big fear of God. Warum haben wir, warum ist unsere größte Angst die Angst vor Gott? Why our biggest fear is the fear of God? So bei einer Annäherung an Gott kommt diese Angst für vor Gott ganz stark hoch. So when we approach God, then this fear of God is getting very strong. Das kommt daher, weil wir uns mit dem Ego selbst eingeredet haben, sünd, sündig oder sündhaft zu sein. And this is because with our ego we try to convince ourselves to be sinful. In einigen Fällen ist es vielleicht sogar so, dass wir, während wir den Kurs praktizieren, auch noch weiter uns lehren, sündig zu sein. And in some cases it might be that even by um, practicing the course, we continue to tell ourselves to be sinful. Ja, ich würde sagen, vielleicht in jedem Fall sogar. And I would say maybe this is in any case like this, in every case. Es braucht ja auch nur eine winzige Sünde zu sein. Das reicht aus, unglaubliche Angst vor Gott zu haben. And only a very small, tiny sin is enough to 
have very strong fear of God. Allein der Glaube an Sünde reicht aus, um eine unglaubliche Angst vor Gott zu haben. Only to believe in sin is enough to be very afraid of God. Nur zu glauben, mein Bruder ist sündig, reicht aus, dass ich Angst vor Gott habe. And only to believe that my brother is sinful is enough to have this strong fear of God. Und es reicht aus, meinen Bruder als schuldig zu sehen, um ihn als sündig zu sehen. And it's enough to see my brother being guilty, to see him as being sinful. Und wie leicht ist es, jemanden als schuldig zu sehen, weil jemand braucht nur einen kleinen Fehler zu machen, schon hat er Schuld. And how easy is it to see somebody as being guilty? Just one small mistake and already he's guilty. Wir als Ego im Ego-Denksystem, wir belassen es ja nicht bei dem Fehler. And in, in the ego thought system, It's not mm, enough. Only the mistake, that's not enough. So, es, es ist nicht genug, genug für das Ego, das einfach so stehen zu lassen. It's not enough for the ego just to leave it at, the, at this point. Man könnte ja sagen, ja, es ist ein Fehler, kann vom Heiligen Geist korrigiert werden, Ende. We could say, okay, it's a mistake, It can be corrected by the Holy Spirit, and that's it. Aber das Ego im Ego-Denksystem geht weiter. But the ego in the ego thought system, it continues. Es macht aus dem Fehler eine Schuld. It makes the mistake into guilt. Und da wir im Körper immer Fehler machen müssen. And because in the body we always have to make mistakes. Ist es fast unmöglich, im Körper sündenlos zu sein. It is almost impossible being in the body and to be without sin. Über den Versuch, das mit dem Ego hinzukriegen. If we try to manage this with the ego. Nur indem du den Heiligen Geist als deinen Führer erwählst. Only by choosing the Holy Spirit being your guide. Kann der Heilige Geist deinen Körper als Lichtkommunikationsmittel verwenden. The Holy Spirit can use your body as being a means of light communication. Im heiligen Augenblick. In the holy instant. Wir können das nur für einen Augenblick zulassen. We can allow this only for one single instant. Jedoch der Heilige Geist kann diesen heiligen Augenblick über alles ausdehnen. But the Holy Spirit can extend this moment, this little moment into eternity. Genau, über das Zeitkonzept hinaus. Beyond the concept of time. Kommen wir zum nächsten Satz. We come to the next sentence. Fünf. Five. Ah, Entschuldigung, ich muss noch den letzten Rest des Satzes hier fertig machen. Vom Satz. Ah, so. yeah. <coughs> Sorry, there's still the second part of sentence four. Wir waren nur bis zum Komma gegangen. Also jetzt hinter dem Komma geht es weiter mit Der in dir geboren ist zu ehren. Born in you in honor of so. him. Also diesen Teil des Satzes kurz erklärt. So ex yeah. we explain. Der Heilige Please. Geist ist in dir neu geboren. <lacht> The Holy Spirit is 
Reborn. Wir können auch gleichzeitig sprechen, passiert nichts. Ist nicht schlimm. Wir stoßen nicht <lacht> wir an können... im Geist. <lacht> wir können bla bla bla, du kannst parallel zu mir sprechen. Kein Problem, not a problem. We can talk in the same time uh, because it doesn't matter in, in spirit because we can't bump into each other. It's ja, no problem. Wir haben immer Angst, dass wir, äh, mit, äh, wenn wir gleichzeitig sprechen, dass der andere uns nicht mehr hören kann oder dass der Zuhörer nicht beide gleichzeitig hören kann. Doch, er kann. Im Geist können wir so viel mehr. Wir können die ganze Zeit parallel reden. Yeah, we are always afraid that if we talk in the same time, that one can not hear the other or Kein the ones Problem. listening kann can't hear kann. anything. Also, kannst mich auch yeah. du? <laughs> But we can do it all in the same time. It's no problem. Okay. Also, wer ist in dir geboren? Okay. Dann, dessen Gastgeber du bist? Okay, das haben wir auch schon viel erklärt. Das müssen wir nicht nochmal erklären. So, um, whose host you are, we explained it already many times, so we don't need to explain this. Dann kommen wir zum Satz 5. Then we come to sentence 5. Du erkennst nicht, was Liebe bedeutet. You know not what love means. So, jetzt können wir hier an der Stelle einmal kurz anhalten und sagen... Okay, das, könnt, das könnten wir jetzt auf Facebook posten und sagen. Niemand weiß, was Liebe ist. So here at this point, let's stop. We could post this now on Facebook and we could say, nobody knows what love is. Steht äh, im Paragraph so und so in Kurs drin. So, dann darunter schreiben. Das können wir tagelang posten. Keiner weiß, was Liebe ist. And so we can write, this is in Paragraph XYZ. In A Course in Miracles, we can post, you know not what love means. Aber was soll das bringen? But what sense does it make? Ich kann nicht <lacht> einfach irgendwas aus dem Zusammenhang herausnehmen und, und dann äh, posten und alle damit verunsichern. Mm, but yeah, I cannot just take something out of context and then post it and then... Everybody gets confused. Nur, nur um schockieren zu wollen. Only to shock. Oder nur um damit zu beweisen, keiner hat den Kurs verstanden. Or only to prove that nobody actually understood the course. Ich habe schon so oft darauf hingewiesen, dass der Kurs nicht über das Ego-Verständnis geht. So often I mentioned that the course is not working through the understanding of the ego. So, also was wir hier machen, das habe ich auch ganz oft wiederholt in den anfänglichen Stunden und Tagen und Monaten. And so something I was repeating um, very often in the beginning. In Tagen, Stunden, Monaten des Beginns dieser dieses Kurses hier. So in the beginning, throughout many hours and days. Und Monaten. And months. Des Beginns dieses Kurses. Of the beginning of this course. Dass das ein paradoxer Weg ist, den Kurs hier zu erklären. Und dennoch gehen wir ihn. That this is something paradox to explain this cause, but still we do it. Die Erkenntnis kannst du nicht über das Verständnis erreichen. Knowledge you cannot reach by understanding. Du kannst sie nur unter der Führung des Heiligen Geistes bei Him Hingebung erreichen. Only by surrendering you can reach it. Das allerdings sofort jetzt. But this is possible right here and now. Dafür musst du gar nicht den ganzen Kurs lernen oder auswendig lernen. And for this you don't have to um, study or to learn by heart the entire course. Denn 
wenn du in der Erkenntnis bist, dann hast du das ganze Wissen. Das heißt nicht umsonst Erkenntnis. Because when you are in knowledge, you have, you own the whole knowledge. It's not for nothing that it's called knowledge. Der Heilige Geist teilt sein, sein, seine Erkenntnis komplett, vollkommen mit dir. Er hält nichts zurück. The Holy Spirit is sharing his knowledge completely. He doesn't hold back anything. Und wenn jetzt hier steht, du erkennst nicht, was Liebe bedeutet. And now when here is standing, you know not what love means. Dann ist nicht der Teil gemeint, der es erkennt. Then they are not talking about this part knowing, knowing it. Sondern es ist das Ego gemeint. But they talk about the ego. Du bist gemeint indem du dich als Ego identifizierst. It is about you identifying with the ego. Während du dich im Ego identifizierst, glaubst du nicht zu erkennen. While identified with the ego, you believe that you don't know. Das erleben wir jeden Tag. This we experience every day. Immer wenn wir die Erkenntnis wieder wegwerfen. Always when we throw away knowledge. Aber wir haben ausdrücklich die Erkenntnis. Wir sind ausdrücklich jetzt im Himmel. But now we do have the knowledge. We are absolutely in heaven. Wir können sie nicht wegwerfen. We can't throw it away. Wie soll das gehen? How should this work? Das geht nur, indem wir uns selber eine Ablenkung machen und versuchen, diese Ablenkung dazwischen zu stellen. This is only possible by us producing some distraction and then putting this distraction in the way in between. Also nochmal, jetzt lese ich das nochmal vor und schauen wir mal, ob es jetzt ankommt. So let's read it again and now we, we have a look if this is now reaching us. Du erkennst nicht, was Liebe bedeutet, weil du sie mit kleinen Gaben zu erkaufen suchtest. You know not what love means because you have thought to purchase it with little gifts. So, und wenn du das jetzt nicht mehr tust, wenn du sie nicht mehr versuchst, mit kleinen Gaben zu erkaufen, dann steht es ja nicht mehr zwischen dir. So, when you don't do this anymore, when you don't try to purchase it with little gifts, then this is not standing in the way anymore. Wie, wie machen wir das denn, zu versuchen, mit kleinen Gaben Liebe einzukaufen? So how do we do it to purchase um, love with little gifts? Da brauchen wir uns nur die besondere Beziehung anzugucken. We only have to take a look at the special relationship. Wie wir in dieser Interaktion, wo wir zum Beispiel zwei Personen miteinander in einer Beziehung sind. How we are in interaction like two people with each other in a relationship. Nehmen wir mal an, der Ehemann bringt der Ehefrau Blumen mit. So let's suppose the husband brings flowers to his wife. Ich will damit jetzt nicht sagen, du sollst deiner Frau keine Blumen mehr bringen. Das ist natürlich okay. I'm not going to say with this, you should not bring flowers anymore to your wife. This of course is okay. Aber du sollst nicht glauben, dass du damit ihre Liebe erkaufen kannst. But don't believe that with this you can buy her love. Und genauso legen irgendwelche Leute irgendwelche Opfergaben hin und glauben, Gott liebt sie dafür. So also um, some people they give offerings. Um, they give some offerings. And they believe then that God loves them for this. Und da haben wir wieder das Problem des Opferns an sich, was wir ja auch schon besprochen haben. 
And here that's the problems of sacrifice in itself. We talked about it already. Ja, also jetzt führen wir den Satz noch zu Ende. So let's come to the end of the sentence. <coughs> Und somit zu gering geschätzt hast. Thus valuing it too little. Also das heißt, wenn du schon deine Opfergabe als gering schätzt und dafür die ganze Liebe Gottes haben willst, dann... So if already you see your offering as too little, but you want to have all the love of God for this, dann steht das deiner Meinung nach in einem falschen Verhältnis. Then it is your opinion that now this it's in a wrong relation und dann kannst du selber die liebe gottes nicht annehmen and that you yourself you are not able to accept the love of god und der satz geht zu ende um ihre größe zu verstehen and the sentence is ending to understand its magnitude Okay, machen wir eine kurze Pause, versenken, lassen es im Geist sinken. Let's make a little break and let it sink into the mind. Ja, machen wir weiter. Wir sind bei Satz 6. Let's continue. We are sentence 6. Die Liebe ist nicht klein. Love is not little. Und Liebe wohnt in dir. And love dwells in you. Denn du bist sein Gastgeber. For you a host to him. Okay, das ist jetzt wieder, das ist an für sich klar, da muss man jetzt nichts erklären. Das haben wir ja jetzt schon ganz oft erklärt. So this is actually clear, very clear. We explained it already many times. Statt Liebe könnten wir auch Gott einsetzen. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Gott ist Liebe. And instead of love, we could say God. God is only love and therefore I am too. So ja, God is only love. Gott ist vollkommene Liebe. God is perfect love. Also man könnte sagen, Gott ist nicht klein und Gott wohnt in dir. Denn du bist sein Gastgeber. We could say, God is not little and God dwells in you, for you are host to him. Ah, okay. Dann kommen wir zum nächsten Satz. We come to the next sentence. Im Angesicht der Größe Before the greatness, die in dir lebt, that lives in you, entschwinden deine armselige Würdigung deiner selbst, your poor appreciation of yourself, und all deine kleinen Angebote, die du dir machst, ins Nichts. And all the little offerings you give slip into nothingness. Okay, das können wir noch mal, ist wieder ein langer Bandwurmsatz, können wir noch mal Stück für Stück durchgehen. Well, this is a very long sentence and we can now take it step by step. Also fangen wir an, Satz 7, erster Halbsatz. Let's take sentence 7, the first half sentence. Im Angesicht der Größe. Before the greatness die in dir lebt. That lives in you. Also in angesichts Gottes, der in dir lebt, in deinem Geist. So before God, who lives in you, in your mind, in your spirit. Also im Angesicht heißt das bevor? Mm -hmm. Ah ja, okay. Entschwinden deine armseligen Würdigungen deiner selbst. 
your poor appreciation of yourself is okay, slip slip into nothingness. Ja, was ist armselige Würdung, Würdigungen meiner selbst? And what is a poor appreciation of myself? Die armseligen Würdigungen meiner selbst ist, ich bin ein Körper in der Welt und spiele die Rolle, die dieser Körper spielt. A poor appreciation of myself is, I am a body and in this world I play all these roles of this body. Und ich gebe armselige Opfer, damit ich die Liebe Gottes erhalte. And I give poor donations so that I get the love of God. Weil ich dem selbst nicht traue, erhalte ich keine Würdigung. Because I don't trust this myself, I don't receive appreciation. Was war jetzt? Denken im Denksystem des Egos. This now was thinking in the thought this system of the ego. Ist meist ein bisschen unbewusst. Mostly this is a little bit unconscious. Wir müssen den Geist ein bisschen erforschen, um dieses Denken zu erwischen. We need to um, look more deeply into the mind to be able to catch those kind of thinking. Wenn du es erwischst, dann fühlst du so ein Gefühl von Verdruss oder so eine Art beleidigt sein. If you catch it, then usually you feel like a feeling of grievances and you are mm, mm. Schau mal nach. Ja. <lacht> yeah sich beleidigt fühlen, das beleidigt and you feel, yeah, and you feel offended. So, und dieses, wenn du dieses Gefühl in dir hast, dann da bist du auf dem richtigen Weg. And if you feel this feeling, when you have this feeling inside of you, then you are on the good way. Im ersten Moment ist das nur ein, eine Art Abwehrsystem. In the first moment, it is like a defense system. Und normalerweise würdest du jetzt mit Rückzug reagieren. And normally, now you would react like to withdraw. Also du würdest dich zurückziehen, einschließen, abwarten, eine lange Zeit vergehen lassen, bis du glaubst, dass diese Wunde heilt. You would withdraw, you would just lock yourself in and you would you would wait a very long time until you think that this wound has healed. Das nennen wir auch Trigger. And we call this also Trigger. Der einfache Weg ist, das jetzt dem Heiligen Geist zu übergeben. The simple way now is to give this to the Holy Spirit. Also sich einzugestehen, dass das armselig ist. And to admit to yourself that this is poor. So zu glauben ist armselig. To think like this, to believe this is poor. Ich setze meine Würdigkeit durch diese Denkweise herab. So I put my own appreciation down. Nicht I dadurch, think. dass ich das im Geist erkenne oder erwische, sondern dadurch, dass ich es tue. Not by catching this in my mind, but by doing it. Das Erwischen ist das Gute. To catch this, this is the good thing. Jetzt habe ich die Möglichkeit, es dem Heiligen Geist zu geben. Er kann es für mich jetzt aufheben und neu deuten. So now I have the possibility to give this to the Holy Spirit and he can undo it and give it a new meaning. Das heißt, der Heilprozess kann genau ab da beginnen. And that means the process of healing can start exactly right there. 
Ja, gucken wir mal jetzt noch den weiteren Verlauf dieses Satzes an. Also im Angesicht der Größe, die in dir lebt, entschwinden deine armselige Würdigung deiner selbst. So, bis dahin waren wir jetzt. Jetzt geht es weiter mit und all deine kleinen Angebote. So, and the sentence continues with after all your poor appreciation of yourself comes and all the little offerings. Das heißt also, dieses Angebot, was du dir selbst machst, indem du es deinem Bruder anbietest und gleichzeitig Gott anbietest. Das war jetzt ein langer Satz, ich mache es nochmal ganz Stück für Stück, okay? Diese Angebote, so the, the, those little offerings, die du dir selber machst, you offer to yourself, indem du sie deinem Bruder anbietest, by offering them to your brother, und dadurch deinem Vater anbietest, and therefore you offer to your father, die verschwinden, aber die kannst du ganz kurz spüren. They slip into nothingness, but you can feel them for a very short moment. Was ist dieses Gefühl von beleidigt sein und Verdruss? So this is this feeling of being offended and grievances. Sich zurückgestoßen fühlen und so weiter. To feel pushed away and so on. Ja, das war's. Also die du machst ins Nichts, aber im Englischen haben wir das schon. That's it. Das ist es für heute. Wir machen eine, lassen es sinken. So this was it for today and we let it sink in. Wir schauen in den Geist. We look into our mind. Und Lassen alles vom Heiligen Geist aufheben. And we let everything be undone by the Holy Spirit. Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit. And we take a simply a short moment for this. Wir erinnern uns heute im Laufe des Tages daran. And during the day of today we remember. Falls wir ein solches Gefühl in uns finden. In case we find such a feeling in ourselves. Oder falls wir getriggert werden, sagen wir es einfach so. Or we can simply say if We feel triggered. Und dann verfahren wir genauso. Then we do it exactly like this. Wir machen es nicht mehr auf die alte Art und Weise. We don't do it the old way anymore. Also die alte Art und Weise wäre Rechthaber, Richt sein. So the old way would be to want to be right. Schuldverschiebung. Shift guilt. Rückzug. And withdrawal. Also entweder Angriff oder Rückzug, ja. Either attack or withdraw. Beides lassen wir außer Acht und übergeben nur alles dem Heiligen Geist. Both we simply ignore and we simply give everything to the Holy Spirit. Das ist damit gemeint, wenn es in einem Kurs in Wundern heißt, reagiere nicht. And this is what is meant by the course of miracles mentioning, don't react. Weil reagieren, ja, das Wort sagt ja schon, reagieren, wir reagieren auf, scheinbar auf etwas. Because in the word itself, it says it already, that we react on something. Aber wir reagieren nicht auf etwas Äußeres, sondern auf unseren eigenen Glauben. 
but actually we don't react on something in the outside we react on our own belief und das ist dann die art und weise wie wir unseren eigenen augen glauben augen weg <lacht> glauben wahr machen wollen and this is the way how we want to make our own belief true also wie wir das denksystem des egos wahrheit sein lassen wollen like we want to let the thought system of the ego be the truth ja kommen wir zur feedback runde we come to the feedback round nihira wie fühlst du dich jetzt in diesem augenblick nihira how do you feel right now in this moment ich fühle mich ruhig und dankbar. I feel quiet and grateful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir an deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir noch zu meinem Feedback. Come to my feedback. Es geht mir gut und ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. And we connect for some seconds with my feedback. Ja, fühlt sich gut an und dann wünsche ich einen wunderbaren Tag in der Show Christi. Ja, yeah, that feels good. And so I wish you a wonderful day in the vision of Christ. Unter der Führung des Heiligen Geistes. Under the guidance of the Holy Spirit. Ciao.